हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग आई एम अभिषेक सक्सेना और हम लोग पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर क्लास ट्वेल्व बच्चों तो अब तक हमने लास्ट लेक्चर में आई थिंक नॉमन क्लेचर कम्प्लीट किया आप लोगों ने नॉमन क्लेचर की प्रैक्टिस की होगी तो बिगनर बॉक्स वन टू कम्प्लीट हो गया है हमारा उसके बाद में एक्चुअली बैलेंस बॉन्ड थेरी का टॉपिक है बट वो टॉपिक मैं इसके आज के टॉपिक के बाद कम्प्लीट करूँगा फर्स्ट हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा सिंपल टॉपिक ताकि आप कन्फ्यूज ना हो थोड़ा डरे ना इस चैप्टर से तो टूडेज टॉपिक इज आइसोमरिज्म यू नो आइसोमरिज्म तो टॉपिक जो है आइसोमरिज्म वाला टॉपिक जनरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है इट इज़ नॉट इन इन ऑर्गेनिक के जो सब्सटेंस होते हैं उसमें मोस्टली हम आइसोमरिज्म uh, नहीं काउंट करते या ज़्यादातर हम उसे uh, नहीं स्टडी uh, करते सो बट एक्चुअली इन कॉर्डिनेशन कंपाउंड वी आर हैविंग दिस आइसोमरिज्म बिकॉज दिस कंपाउंड शो आइसोमस इन डिफरेंट वे अलग अलग तरीके से आइसोमस बनाते हैं अलग अलग तरीके से आइसोमस शो करते हैं एंड इम्पॉर्टेंटली इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है दैट्स वाई ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों क्योंकि कॉम्पिटेटिव के लिए हम पढ़ाई कर रहे हैं एंड कॉम्पिटेटिव का अगर टॉपिक नहीं कवर करेंगे तो कुछ मतलब नहीं आता है सो दिस वन कैरीज अ ग्रेट इंपॉर्टेंट वैल्यू फॉर द जे डब्ल्यू एंड नीड सो चलो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को बेसिकली एसोमरिज्म डेफिनेशन एंड ऑल दैट यू नो फिर भी बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन ऑफ आइसोमरिज्म अगर सिंपल वर्ड्स में कहेंगे तो यू कैन से द सब्सटेंस इज विच आर हैविंग सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला बट हैव सम डिफरेंट स्ट्रक्चर्स और समथिंग लाइक दैट सो डिफरेंट स्ट्रक्चर और डिफरेंट फॉर्मेशन लाइक काइंड ऑफ थिंग तो हियर विल जस्ट गो थ्रू द डेफिनेशन Compounds which have the same molecular formula but differ in their property. See here, due to the isomerism property, this compound shows different properties. वो physical property में भी differ करते हैं chemical properties में भी कभी कभी differ करते हैं बहुत सारे चीज़ों में differ करते हैं इस वजह से this isomerism is very very important part क्योंकि कभी कभी क्या होता है When we use medicines, it is mostly important for medicine purpose. Medicines में there are isomers and एक I means if there are two isomers, उसमें से एक isomer is life saving and another one is very very dangerous. इस वजह से isomers एक बहुत ही important role play करते हैं See here, once again the compounds or the substances or yeah compounds having same molecular formula. I means these compounds will be having same molecular formula but differ in their properties due to the difference in the structure. Are called as isomer. So ऐसे substance जिनका molecular formula same है but उनका स्ट्रक्चर अलग है एंड उनके स्ट्रक्चर की डिफरेंस के वजह से उनकी प्रॉपर्टीज में भी कुछ डिफरेंस आएगी दैट काइंड ऑफ सब्सटेंस आर कॉल्ड दैट पार्ट इज कॉल्ड आइसोमस ऑफ वन सब्सटेंस मतलब हमारे पास अगर एक कंपाउंड है ए बट उसी कंपाउंड के दो स्ट्रक्चर हैं हमारे पास बी एंड सी सो दिस बी एंड सी आर द आइसोमर्स ऑफ दिस ए रिमेंबर एक मॉलिकुलर फॉर्मूला ए उसके दो कंपाउंड दो स्ट्रक्चर्स बनेंगे बी एंड सी तो दिस बी एंड सी आर द आइसोमर्स ऑफ ए सो व्हाट वी हैव टू डू वी हैव टू काउंट द टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स हमारे हमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन आएगा कि इज दैट कंपाउंड शो विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल शो आइसोमर तो कौन सा कंपाउंड आइसोमर शो करता है कौन सा नहीं शो करता दैट विल सी वन बाय वन एक एक करके हम देखते हैं एंड सेकेंडली क्वेश्चन मोस्टली आता है कि वॉट हाउ मेनी नंबर ऑफ आइसोमर्स आर प्रोड्यूस जैसे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने सॉल्व किए ही होंगे क्वेश्चन बच्चों तो यहाँ पर अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट सी यहाँ पर हमें कहा गया है कि दैट आइसोमस इज कॉमनली कंसिडर्ड फॉर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए बात की जाती है इन ऑर्गेनिक में वी नेवर वी कंसिडर इट वेरी लेस टाइम बट फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सी हियर आइसोमरिज्म इज कॉमनली कंसिडर्ड टू बी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओनली ऑर्गेनिक कंपाउंड मींस इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इट इज ऑल्सो फाउंड ऑल दो लेस फ्रिक्वेंटली अमंग इन ऑर्गेनिक कंपाउंड सो इट इज वेरी रेयरली फाउंड इन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड हियर इन कॉर्डिनेशन कंपाउंड वी विल सी द और दैट आइसोमर्स प्रॉपर्टी विद डिफरेंट कंपाउंड्स अलग अलग क्योंकि हमारे पास कॉर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में देर आर नंबर ऑफ डिफरेंट डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस ठीक है सो हियर दैट इज अबाउट द आइसोमर दैट इज क्लियर नाउ मेन 
मेन तो वो सभी कुछ मेन है बच्चों लेकिन अगर हम आइसोमस की बात करते हैं तो वी हैव टू स्टडी डिफरेंट डिफरेंट आइसोमस उसमें से विच आइसोमस इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे या विच आर ऑफ अवर सिलेबस सी आइसोमस आर ऑफ अ नंबर ऑफ टाइप्स आइसोमस के अनलिमिटेड टाइप्स बोल सकते हो थाउजेंड्स थाउजेंड्स टाइप्स बोल सकते हो इसलिए वी विल नॉट स्टडी ऑल द आइसोमस वेन यू गो टू हायर लेवल इससे भी आया सोचो सर ट्वेल्थ में तो हायर लेवल हाइस्ट लेवल आ गया इसके आगे वेन यू डू इफ यू आर इंटरेस्टेड इन केमिस्ट्री एंड यू गो फर्दर इन हायर क्लासेस अगर आप केमिस्ट्री चूज करते हो दैट टाइम यू हैव टू डील विथ मोर डिटेल आइसोमस इससे भी ज्यादा आइसोमस आपको पढ़ने पड़ेंगे लेट लेट इट बी वो बात की बात है बट आज हमें कौन सा आइसोमस पढ़ने दैट विल सी फर्स्ट सो टाइप्स ऑफ आइसोमस फर्स्टली जितने भी हमारे आइसोमस है वी क्लासीफाई दैम इन टू टू पार्ट स्ट्रक्चरल आइसोमस एंड स्टेरियो आइसोमस ठीक दिस इज स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल सिर्फ लिखा है इसके आगे आइसोमस आप ऐड कर लेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमस स्टेरियो आइसोमर सो बोथ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वो क्या होता है विल डिस्कस लेटर ऑन स्ट्रक्चरल आइसोमस में हमारे पास फोर टाइप्स ऑफ आइसोमस है फर्स्ट वन आयोनाइजेशन सेकंड हाइड्रेट कोऑर्डिनेट लिंकेज सो इन सभी को हम डिटेल में वन बाय वन देखने वाले हैं तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं एंड स्टेरियो आइसोमर में ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमर दिस पार्ट यू स्टडी मोस्टली इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने इसके बेसिक्स बहुत अच्छे से समझे हैं तो इसमें कोई ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है एक एक करके हम सभी आइसोमस को देखते हैं बट बिफोर दैट फर्स्ट राइट दिस डाउन एंड देन विल टॉक अबाउट द स्ट्रक्चरल आइसोमस का हम फिर एक 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 वन बाय वन विल डिस्कस अबाउट ईच एंड एवरी आइसोमर टाइप उसके एग्जांपल्स या उसमें किस तरीके से आप समझेंगे कि विच आइसोमर इज प्रेजेंट तो क्वेश्चन मोस्टली इसमें से नहीं आता बहुत कम टाइम इसमें से क्वेश्चन आता है बिकॉज दिस इज वेरी ईजी यू कैन सी द क्वेश्चन एंड यू कैन सॉल्व डायरेक्टली अगर ये एक बार पढ़ लिया तो आपको लाइफ टाइम याद रहेगा बट दिस वन इज लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड तो टेंशन लेने वाली बात नहीं विल सॉल्व फॉर्मुले को ही आप देखते बराबर समझ जाओगे आपको इसका कोई स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी फॉर स्ट्रक्चरल आइसोमर इट इज ओनली द अरेंजमेंट ऑफ लिगेंस एंड आउटर वोटिंग से काउंटर आयन जैसे कि हमने बात की थी लिगेंस और काउंटर आयन या फिर उसको आयनाइजेशन स्पीयर बोलते हैं जो जो ब्रैकेट के अंदर होता है सेंट्रल मेटल सेंटर मेडल को छोड़कर जो बाकी होंगे उसको तो लिगेंस कहते हैं तो जो बाहर का जो आयन होता है उसे हमने काउंटर आयन कहा था उसे ही हम बोलते हैं आयोनाइजेशन स्पीयर तो व्हाट विल सी हियर सबसे पहले मैं स्ट्रक्चरल आइसोमर का डेफिनेशन पढ़ लेता हूँ क्या दिया है पढ़ तो ले इट अराइज ड्यू टू द डिफरेंस इन टाइप ऑफ केमिकल लिंकेजेस सो केमिकल लिंकेजेस की वजह से डिफरेंस होगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिगेंस विद इन विद इन एंड आउटसाइड द कॉर्डिनेशन स्पीयर तो कॉर्डिनेशन स्पीयर के अंदर लिगेंस कैसे है या बाहर क्या है उसके बेसिस पर व्हेन वी क्लासिफाई दैट टाइप ऑफ आइसोमर्स आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर इट इज बेस्ड ऑन द कि कोऑर्डिनेशन स्पीयर के अंदर लिगेन है या नहीं है या कोऑर्डिनेशन स्पीयर के बाहर लिगेन है क्या है कोऑर्डिनेशन स्पीयर के बाहर आयन से कि अंदर आयन से उसके बेसिस पर हम एक एक करके जब पढ़ेंगे तब आपको ये क्लियर हो जाएगा सबसे पहला टाइप फर्स्ट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर आइसोमर इज आयोनाइजेशन आइसोमर अगेन यहां पर भी नाम से समझो आयोनाइजेशन आयोनाइजेशन का मतलब क्या होता है वेन एवर वी डिजोल्व सब सब्सटेंस इन टू वाटर इट विल आयोनाइज अगर हम किसी सब्सटेंस को पानी में डिसॉल्व करते हैं तो वो आयोनाइज होता है दैट इज आयोनाइजेशन आइसोमर तो इफ दैट कॉर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स मॉलिकुलर फॉर्मुला तो सेम रहेगा लेकिन अगर हम उसको पानी में डिजोल्व करते हैं एंड इट आयोनाइज इन डिफरेंट वे अलग अलग तरीके से अगर वो आयोनाइज होगा दैट टाइम हम उसे बोलेंगे आयोनाइजेशन स्पीयर सो ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ ग्रुप ऑन आयन बिटवीन द कॉर्डिनेशन स्पीयर एंड आयोनाइजेशन स्पीयर सी हियर यहाँ पर कॉर्डिनेशन स्पीयर एंड आयोनाइजेशन स्पीयर ध्यान में रखो वॉट इज कॉर्डिनेशन स्पीयर कॉर्डिनेशन स्पीयर मतलब जो हम स्क्वेयर ब्रैकेट के अंदर के पार्ट बालीगेंस की बात करें और आयनाइजेशन स्पीयर मतलब जो ब्रैकेट के बाहर है जो ब्रैकेट के बाहर काउंटर आयन है पूरे कॉम्प्लेक्स को जो बैलेंस करता है जो काउंटर आयन बैलेंस करता है उसे हम आयनाइजेशन स्पीयर बोलते हैं तो इन दोनों में जो एक्सचेंज होगा या जो एक्सचेंज ऑफ ग्रुप्स रहेगा या एटम्स रहेगा या आयन्स रहेगा एक्सचेंज ऑफ ग्रुप और आयन्स इन बिटवीन कॉर्डिनेशन स्पीयर एंड आयनाइजेशन स्पीयर दैट टाइम उन आइसोमस को हम बोलेंगे आयनाइजेशन आइसोमस एंड इट Why it is different? वो आइसोमस डिफरेंट क्या होंगे दे गिव डिफरेंट आयन्स इन सोल्यूशन वेन एवर इन वी डिजोल्व सच कॉम्प्लेक्सेस 
or whenever we dissolve such isomers in water they will show different ions they will give different ions is wajah se they will show different property agar ions hi different hai to property bhi different hogi that you understood na agar ions same honge to property bhi same hogi but in complexes mein ions alag alag mil rahe hain that's why that's why they will show different property that is okay so ionization of complex compound we had discussed already in starting lectures ki jo complex hota hai complex mein jo bracket ke part hote they do not ionize ये आयनाइज नहीं होता सिर्फ ये आयनाइज होगा इसको आयनाइजेशन स्पीयर बोला गया है ठीक है दिस इज आयनाइजेशन स्पीयर रिमेम्बर दिस इज आयनाइजेशन स्पीयर दैट इज कॉल्ड एज आयनाइजेशन स्पीयर एंड ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में उसको हमने कोऑर्डिनेशन स्पीयर बोला है कोऑर्डिनेशन स्पीयर This is the uh, square bracket part because it is not going to ionize. जो square bracket के अंदर होता है वो ionize नहीं होता जो square bracket के बाहर है वो ionize होने वाला है तो if you see here इस compound को uh, how it will be ionizing? इसमें क्या मिलेगा कौन सा ions मिलेंगे This complex एक बाहर निकलेगा I will just write here CO NH3 5 Br 2 negative plus SO4 2 negative. So two positive. एस ओ फोर टू नेगेटिव इस तरीके से स्ट्रक्चर इस तरीके से आयंस मिलेंगे अगर आप इसे आयनाइज करेंगे सेकेंड वन को सी मॉलिकुलर फॉर्मूला सी ओ एन एच थ्री सॉरी यहाँ पर मैंने फोर लिख दिया सी ओ एन एच थ्री फाइव बी आर टू एस ओ फोर सॉरी बी आर एस ओ फोर सो दिस मॉलिकुलर फार्मूला मॉलिकुलर फार्मूला इज सेम फॉर बोथ द कंपाउंड बट इफ यू सी इसमें आयनाइजेशन होगा ब्रोमिन का यहाँ पर आयनाइजेशन हो रहा है सल्फर का सॉरी सल्फेट आयन का यहाँ पर होगा ब्रोमीन का हियर यू गेट बी आर नेगेटिव सो सी ओ एन एच थ्री फाइव एस ओ फोर अब नेगेटिव आ जाएगा क्योंकि ये एस ओ फोर टू कोबल्ट की प्लस थ्री वैलेंसी को सल्फेट माइनस टू कैंसिल करके प्लस वन बना देगा हियर विल बी प्लस वन एंड हियर इट इज ब्रोमीन नेगेटिव एक ही ब्रोमीन से काउंटर हो जाएगा ठीक है यहाँ पर एक ब्रोमीन था कोबल्ट का प्लस थ्री होता है रोमिन का माइनस वन तो ये टोटल मिलाकर होता है प्लस टू इसलिए प्लस टू आया था इसलिए दिस वन इज बैलेंसिंग यहाँ पर कोबल्ट प्लस टू सॉरी प्लस थ्री एंड सल्फेट इज माइनस टू दैट इज कम्बाइंडली इज प्लस वन इस तरीके से आपको बैलेंस करना होगा ठीक है नाउ हाउ यू विल चेक कि जो हमारे आइसोमस है वो डिफरेंट है कैसे पता चला हमें तो वॉट हैपन वैन वी डिजोल्व दिस मिक्स दिस कॉम्प्लेक्स इज इन टू सोल्यूशन हमने इसको सोल्यूशन में डिजोल्व किया सोल्यूशन में डिजोल्व करने के बाद दे शो डिफरेंट कलर सबसे पहला दिस सल्फेट आयन जिसमें बाहर है देर इज रेड वॉयलेट इट इज रेड वॉयलेट कलर एंड जिसमें ब्रोमाइड आयन बाहर है इट इज शोइंग रेड कलर उसमें रेड कलर शो करा था इज इट क्लियर सेकेंडली इफ यू डू द आयन टेस्ट यू नो आयन टेस्ट मैंने पहले भी आपसे बात की थी वॉट इज आयन टेस्ट तो आयन टेस्ट का मतलब क्या होता है अगर हम किसी आयन के बारे में चेक करना चाहते हैं एक सॉल्यूशन है हमारे पास अगर हमें चेक करना है कि उसमें क्लोराइड आयन है सल्फेट आयन तो हर एक आयन के लिए एक पर्टिकुलर टेस्ट होती है सी अगर हम जैसे हमारे पास ड्रिंकिंग वाटर हम यूज़ करते हैं तो उसमें कोई केमिकल आयन तो प्रेजेंट नहीं है उसमें क्लोराइड सोडियम क्लोराइड मैग्नीशियम मतलब कौन से आयन प्रेजेंट है तो हर एक आयन के लिए टेस्ट होता है हमारे पास एक पर्टिकुलर केमिकल्स होते हैं हम उस केमिकल को ऐड करते हैं और उसमें प्रेसिपिटेट अगर फॉर्म हुआ या कुछ कंडीशन होती है तो अगर वो फॉर्म हुआ दैट टाइम वी कंसिडर कि हाँ उसमें ये आ, वो पर्टिकुलर आयन प्रेजेंट होगा या पर्टिकुलर आयन प्रेजेंट नहीं होगा वो भी दैट इज उसे हम आयन टेस्ट कहते हैं ठीक है तो पॉजिटिव कब होगा जब वो आयन टेस्ट पॉजिटिव शो करेगा तब हम उसको पॉजिटिव आयन टेस्ट कहते हैं जब वो नेगेटिव शो करेगा मतलब जो भी हम प्रोसेस कर रहे हैं उसके बाद अगर जैसे कि सपोज एग्जांपल के तौर पर कि क्लोरीन का टेस्ट में करो क्लोराइड आयन का टेस्ट है एंड क्लोराइड आयन में मैं कुछ केमिकल ऐड करता हूँ और अगर सोल्यूशन का कलर ग्रीन हो गया दैट मीन्स कि उस सोल्यूशन में क्लोराइड है बट अगर ग्रीन नहीं हुआ इसका मतलब क्लोराइड आयन नहीं है तो इफ अगर आई डन द प्रोसेस एंड कलर इज ग्रीन दैट मीन्स उस सोल्यूशन में या उस वाटर में क्लोराइड आयन है और अगर नहीं है नहीं ग्रीन हुआ दैट मीन्स इट इज नॉट इट इज नेगेटिव टेस्ट सो इन दिस वे हियर इफ वी एड दिस सोल्यूशन इस सोल्यूशन में हमने ए जी एन ओ थ्री एड किया तो इट विल शो नो प्रेसिपिटेशन वाई बिकॉज ए जी एन ओ थ्री इज टेस्ट फॉर ब्रोमाइड ए जी एन ओ थ्री इज यूज फॉर टेस्ट फॉर ब्रोमाइड तो ब्रोमाइड टेस्ट नेगेटिव हो गई तो यहाँ पर ब्रोमाइड क्या आयन नहीं है लेकिन बेरियम क्लोराइड इज यूज टू टेस्ट सल्फेट आयन तो क्या होगा बेरियम क्लोराइड सल्फेट के साथ रिएक्ट करके बेरियम सल्फेट बनाएगा विच इज अ व्हाइट प्रेसिपिटेड इट फॉर्म्स अ व्हाइट प्रेसिपिटेड हमें मिलेगा एक व्हाइट प्रेसिपिटेड जो कि सेटल हो जाएगा और हम अब देख सकते हैं डायरेक्टली एंड देन सेम इसी टाइप का सोल्यूशन मतलब बट हियर दर इज ब्रोमाइड आयन आउटसाइड द कॉर्डिनेशन स्वेयर इसे अगर हम 
भी बेरियम क्लोराइड के साथ ट्रीट करेंगे तो बेरियम क्लोराइड के साथ नो प्रेसिपिटेशन दैट इज नेगेटिव टेस्ट फॉर सल्फेट आयन सी क्योंकि दिस इज फॉर सल्फेट आयन हियर इज देर इज नो सल्फेट आयन तो नेगेटिव टेस्ट हो गया एंड बट एजीएनओ3 के साथ पॉजिटिव टेस्ट एंड इट विल फॉर्म पेल येलो प्रेसिपिटेट बाय फॉर्मिंग सिल्वर ब्रोमाइड सिल्वर ब्रोमाइड वहां पे फॉर्म करेगा एजीबीआर फॉर्म करके पेल येलो व्हाट कैन से प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा एंड यू विल अंडरस्टैंड कि इन दिस कंडीशन हमारे पास ब्रोमाइड आयन है और इन दिस कंडीशन वी आर हैविंग सल्फेट आयन इस तरीके से हमें आयनाइजेशन आइसोमर्स को डिस्टिंग्विश करना पड़ता है तब हमें समझ में आता है कि दिया ये फार्मूला तो सेम है मॉलिक्यूलर फार्मूला सी दिस फार्मूला दिस फार्मूला दिस फार्मूला ऑल फार्मूलास आर सेम बट देयर है दिस टू आर द स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर क्लियर सो विल टॉक अबाउट नेक्स्ट टाइप ऑफ आइसोमर्स दैट हाइड्रेट आइसोमर्स पहले इसको नोट कर लो देन विल टॉक इसके और भी एग्जाम्पल्स हैं आपके एन सी आर डी के एग्जाम्पल्स आप नोट करेंगे सी ये बहुत ही सिंपल है आप देख कर बता सकते हो सी देयर हियर इट इज इट कैन बी एक्सचेंज एक्सचेंज हो गया तो आप देख कर बता सकते हो कि इट इज आयनाइजेशन आइसोमर इसलिए इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होगी ओके स्टूडेंट सो हमारा सेकेंड टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर है हाइड्रेटेड हाइड्रेट बोलो हाइड्रेटेड बोलो या सॉल्वेड मेन देर आर टू टर्म्स हाइड्रेट एंड सॉल्वेड आइसोमर हाइड्रेट मीन्स वाटर हाइड्रा मीन्स क्या होता है वाटर सो वाटर रिलेटेड है यहाँ पर कि वाटर कॉर्डिनेट कंपाउंड के कॉम्प्लेक्स के अंदर कॉर्डिनेट कॉर्डिनेशन स्पीयर के अंदर कितने हैं एंड आउटसाइड द कॉर्डिनेशन स्पीयर कितने हैं depending on the number of water molecule it shows isomer due to the presence of different number of water molecule inside a coordinate sphere coordination sphere that's why it is called as hydration sphere ise hydration sphere kehte hain dekho ye bhi aap directly determine kar sakte ho hydrate और सॉल्वेंट याद रखना हाइड्रेट भी होता है कभी कभी सॉल्वेंट भी यूज करते हैं तो कंफ्यूज करने के लिए सॉल्वेंट बोला जाता है तो टेंशन लेने की तो बात नहीं है बच्चों हाइड्रेट इज रिलेटेड विथ वाटर सो वाटर के मॉलिकल कॉर्डिनेशन स्पीयर के अंदर कितने हैं इफ इट इज सी इफ वी टेकिंग एग्जांपल क्रोमियम हेक्सा एक्वा देन ट्राइक क्लोराइड ठीक है सो सी आर एच टू ओ सिक्स इन दिस कॉम्प्लेक्स सबसे पहले लिगैन का नाम अगर नॉर्मल लेचर तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा तो हेक्सा एक्वा क्रोमियम प्लस थ्री थ्री ऑक्सीजन सेट आएगा यहाँ पर क्रोमियम का बैलेंस करने के लिए यहाँ पर माइनस थ्री दैट इज ओके यहाँ पर हम नॉर्मल लेक्चर की बात नहीं करें इंपॉर्टेंट इज पॉइंट इज यर दैट कि वाटर के मॉलिकल यहाँ पर सिक्स है तो इसका कलर आ रहा है वॉयलेट सेम सी इन सभी का मॉलिकुलर फॉर्मूला देखो सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला सी आर एच टू ओ सिक्स सी एल थ्री एच टू ओ सिक्स सी एल थ्री एच टू ओ सिक्स यहाँ पर टू एच टू है तो टू प्लस फोर सिक्स एंड सी एल टू प्लस वन थ्री तो ये सब सेम है बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन हाइड्रोजन कॉर्डिनेशन स्पेयर सी दैट दिस वन इज कॉर्डिनेशन स्पेयर जो ब्रैकेट के अंदर आएगा उसे हम कॉर्डिनेशन स्पेयर बोलेंगे दिस इज इन साइड द कॉर्डिनेशन स्पेयर कॉर्डिनेशन स्पेयर और जो ब्रैकेट के बाहर होता है दैट इज आइनाइजेशन स्पेयर फिर से बता देता हूँ मैं आपको आयनाइजेशन स्पीयर तो जो भी वाटर के मॉलिक्यूल है इट इज डिफरेंट इन कोऑर्डिनेशन स्पीयर चेंज होते जा रहे हैं इस वजह से दे विल शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज यू कैन सी द कलर फर्स्ट कंपाउंड इज शोइंग कलर वायलेट सेकेंड कंपाउंड इज शोइंग कलर ग्रीन एंड थर्ड वन इज शोइंग डार्क ग्रीन तो इस तरीके से अलग अलग कंपाउंड अलग अलग कलर शो कर रहे हैं जिसके वजह से दे विल शो डिफरेंट मतलब इन, इसका मतलब क्या हुआ कि सिर्फ नंबर ऑफ वाटर की वजह से दे आर शोइंग डिफरेंट प्रॉपर्टी तो यहाँ तो कलर की बात हुई वैसे ही बाकी केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी थोड़ा ना थोड़ा डिफरेंस वो शो करते हैं दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एस हाइड्रेट एंड सॉल्वेंट अब आप बोलोगे सर यहाँ पर क्लोरीन की भी वैल्यू चेंज हो रही है क्लोरीन आते जा रहा है क्लोरीन आते जा रहा है तो सी हियर इन दिस टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स इन दिस टाइप ऑफ आइसोमर हमें क्लोरिन से कुछ लेना देना नहीं हमें सिर्फ वाटर के नंबर पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है ठीक है बच्चों तो इस तरीके से आप इस हाइड्रेट और सॉल्वेट आइसोमर को डिटरमाइन कर सकते हो सिर्फ वाटर के नंबर तो चेक करना है डायरेक्टली आप समझ जाओगे कि ये हाइड्रेट आइसोमर है तो दिस वन इज सेकंड वन विल टॉक अबाउट थर्ड वन देन पहले इसको नोट करो देन विल टॉक अबाउट नेक्स्ट वन ओके स्टूडेंट्स सो नेक्स्ट वन थर्ड वन दैट इज हम बात कर रहे हैं लिंकेज या फिर सॉल्ट आइसोमर की एंड अगेन इट इज अन स्ट्रक्चरल आइसोमर मतलब जो भी कॉर्डिनेशन uh, स्पीयर है कॉर्डिनेशन आइनाइजेशन uh, स्पीयर उनमें कुछ डिफरेंस की वजह से ये आइसोमर फॉर्म करता है बच्चों लेकिन किस वजह से फॉर्म करेगा सो सी हियर लिंकेज और सॉल्ट आइसोमर लिंकेज वर्ड व्हाट इज मीन बाय लिंकेज लिंकेज मींस बॉन्डिंग सो दिस काइंड ऑफ आइसोमर इज अराइजेज ड्यू टू द बॉन्डिंग ऑफ सेंट्रल मेटल आइटम विद द लिगैन तो लिगैन के साथ अटैच होते वक्त क्या गड़बड़ होगी उसके बारे में ये आइसोमर है फर्स्ट थिंग 
This ligand is present in ambidented only. Ambidented ligands. The, the complexes in which ambidented ligands are present. Jisme ambidented ligands hai. That only can have linkage isomer. Baki kisi mein bhi linkage isomer nahi banta hai. Ambidented ki example humne dekhe hai. Nitrito, cyanido, uh, isocyanido. Sorry, isocyanido, uh, thiocyanido. So, NO2 negative, CN negative. SCN negative. This one we are talked in the classification of ligand. What is ambidentate ligands? Pacho, kya tha? Remember, yeah, the ligands having two donor atom, but at a time one atom is directly linked to the central metal atom of a complex. Matlab, bacho, is me kya hoga ki jese ki NO2 hai. NO2 me nitrogen bhi bond bana sakta hai metal atom ke saath, oxygen bhi bond bana sakta hai. But एक time पर कोई एक ही bond बनाएगा याद रखना दोनों bond नहीं बना सकते it is not bidentate it is ambidentate bidentate में दोनों दो लोग bond बना सकते हैं यहाँ पर दो लोग नहीं एक ही बना सकता है then cyanide यहाँ पर carbon भी bond बना सकता है nitrogen भी bond बना सकता है depending on condition यहाँ पर sulfur भी bond बना सकता है यहाँ पर nitrogen भी bond बना सकता है SCN so that are called as ambidentate that the ligand which are having more than one donor atom but at a time only one will act as a donor matlab koi ek hi donor banega ab dekho donor change ho gaya see same in this two compound in dono compound mein molecular formula dekho co nh3 5 no2 cl2 yahan par bhi co nh3 no2 cl2 same hai condition sphere ke andar ka bhi same hai condition bahar ka bhi same hai dekhi same dikhne mein same hai it is appearing to be same dikhne mein same rahega लेकिन इफ यू सी प्रॉपर्ली यहां पर देखो NO2 कभी आपके जो टेक्स्ट बुक है एनसीईआरटी में इट इज लाइक CO NH3 NO2 यहां पर उन्होंने लिखने में भी डिफरेंस नहीं किया है एक्चुअली इट इज रॉन्ग वे टू रिप्रेजेंट ये रॉन्ग वे है लेकिन एनसीईआरटी में उन्होंने इस तरीके से लिखा है ताकि आप खुद से ही समझ जाए कि NO2 में यहां पर ऑक्सीजन बॉन्डिंग रहेगी यहां पे दिस विल बी ऑक्सीजन बॉन्डिंग सो जस्ट सी द डिफरेंस व्हाट इज डिफरेंस in this structure, this cobalt is directly bonded to nitrogen. Here, cobalt and nitrogen are bonded. Hai. But in this structure or compound, cobalt is bonded with oxygen. So, bonded with nitrogen, bonded with oxygen. See here, cobalt or here, cobalt ka nitrogen is bonded with oxygen. Here, cobalt and oxygen are bonded bonding hi different substance ke sath ho rahi hai agar element change ho gaya bond mein to so there will be different in the bond length bond energies bond angle bahut sari cheezon mein difference aa jayega aur in dono compound mein total properties change ho jayegi they will show different because physical. of this bonding they will show different uh, chemical and physical property and you can see here in first compound it is bonded with nitrogen in second compound it is bonded with oxygen see because of the ambidentate ligand ke wajah se aisa hua and first compound mein kya hoga this is it have color yellow and second one have color red color be different again uh, chemical property if you'll see this compound first one is stable means nitro compound it is named as nitro humne nitrino nitrito n kaha tha nitro bhi kabhi kabhi kaha jata hai this one is nitrito bola jata hai is oxygen bonded ko ya nitrito o kaha jata hai so this one is more convincing ipc mein hum wo use karte hai first compound is stable in acid means if we add this compound in acid it will do not decompose but if we add second compound ko acid mad karte to it will decompose and it will not be stable in that acid so because of this uh, linkage only they will show different property so that is about linkage and uh, salt isomer so we'll talk about last one for structural isomer that is coordination isomer pehle isko likh lo then we'll talk about coordinate isomer theek hai Okay students, so we'll talk about the next type of structural isomer that is coordination isomer. Coordination isomer means what will happen in coordination compound mein total isomer? We are studying coordination to compound, so how will it become coordination isomer? Ke se bane ka? Here, important two points in mind. This coordination isomer takes place only when it, the complex is polynuclear complex. See, when I talked about mononuclear complex, when we were studying the nomenclature, I wrote the mononuclear nomenclature. Mononuclear means the complex in which central, there is only one central atom. Only one central atom will be. But if the complex is in which two or two more uh, central atoms will become, we will call it polynuclear complex. See, polynuclear means एक कॉम्प्लेक्स में दो न्यूक्लियस इसकी हम बात नहीं कर रहे बिकॉज़ दैट इज बियॉन्ड आवर सिलेबस कि एक ही कॉम्प्लेक्स में हम दो दो सेंट्रल मेटल एटम पढ़ेंगे ऐसा हम नहीं पढ़ेंगे बट एक कंपाउंड में दो दो 
न्यू मेटल या मेटल आइटम मिल जाते हैं दैट टाइम यू कॉल इट एज पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स वो वाला पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स हमें पढ़ना है जिसमें क्या होगा कैटाइन भी कॉम्प्लेक्स होगा एंड आयन भी कॉम्प्लेक्स होगा दैट वी टॉक्ट अबाउट द इन नॉमेन क्लेचर दिन दर इज कैटाइन बोथ कैटाइन एंड एन आयन आर कॉम्प्लेक्सेस सी कैटाइन इज ऑल्सो कॉम्प्लेक्स एंड एन आयन इज ऑल्सो कॉम्प्लेक्स कैटाइन एंड एन आयन आर कॉम्प्लेक्स सो अगर दोनों कॉम्प्लेक्स है तो फिर उसमें आइसोमर कैसे बनेंगे सो वॉट हैपन ड्यू टू द पार्शियल और कंप्लीट एक्सचेंज ऑफ लिगेंस सी अब दो दो कॉम्प्लेक्स है कैटाइन भी कॉम्प्लेक्स है एन आइन भी कॉम्प्लेक्स है सो बोथ द कॉम्प्लेक्स विल हैव लिगेंस सो देयर लिगेंस कैन एक्सचेंज इन बिटवीन दम उन दोनों के लिगेंस एक दूसरे में एक्सचेंज करते हैं दैट टाइम हम उसे बोलेंगे कॉर्डिनेशन आइसोमर एंड इसे भी पहचानना बहुत ही सिंपल है सी यू कैन सी द एग्जाम्पल्स सी यहाँ पर कोबोल्ट सी ओ एन एच थ्री सिक्स टाइम्स एंड सी आर सी एन सिक्स सी दिस वन दिस इज अ ये क्या है हमारा कैटाइन एंड दिस इज एन एन पहले हम कैटाइन लिखते हैं देन एन एन लिखते हैं वाई दिस इज कैटाइन दिस इज प्लस थ्री अमोनिया इज न्यूट्रल हियर क्रोमियम प्लस थ्री लेकिन सी एन इज माइनस तो सिक्स माइनस सिक्स है यहाँ पर इसका माइनस सिक्स है प्लस थ्री टोटल मिलके क्या हो गया माइनस थ्री प्लस थ्री माइनस थ्री इज नाउ इट इज अ कंपाउंड दैट्स वाई इट इज अ कंपाउंड एंड इसमें हमने क्या किया अगर आप इस सी एन को पूरे के पूरे सी एन इधर ला लेंगे और अमोनिया पूरे के पूरे इधर शिफ्ट कर देंगे तो वॉट विल हैपन दिस विल बिकम नेगेटिव दिस विल बिकम पॉजिटिव और पॉजिटिव पहले लिखना होता है इसलिए अब ये कैटन बन गया और ये एन एन सो पूरा सी हेयर मेन थिंग इज लिग एन एक्सचेंज एक्चुअली इसे हम कैसे एक्सचेंज कैसे लिखते हैं कि दिस विल बिकम सी ओ सी एन सिक्स सी आर एन एच थ्री सिक्स अब ये प्लस थ्री माइनस सिक्स प्लस थ्री तो अब ये प्लस हो गया इसलिए इसे इस तरीके से लिखा है एक्सचेंज हुआ एक्सचेंज ऑफ लिगेंस पार्शली और कम्प्लीटली तो कुछ एक्सचेंज हो सकते हैं या पूरे के पूरे एक्सचेंज हो सकते हैं जैसे कि यहाँ पर हमने क्या किया सी आर एन एच थ्री सिक्स सी आर सी एस सी एन सिक्स दिस इज हियर आई विल राइट हियर इट इज प्लस थ्री दिस इज न्यूट्रल दिस इज प्लस थ्री माइनस सिक्स तो कम्बाइंडली इट इज माइनस थ्री तो बैलेंस हो रहा था अब नाउ सी आर एन एच थ्री फाइव यहाँ से हमने क्या किया एक एच सी एन यहाँ से उठा के यहाँ ला लिया दिस इज प्लस थ्री दिस इज माइनस वन दिस इज प्लस थ्री माइनस फाइव तो इसका टोटल हो रहा है माइनस टू इसका टोटल हो रहा है प्लस टू समझ में आ रहा है इस तरीके से आपको कंपाउंड का नाम बराबर मतलब कंपाउंड का फॉर्मूला बराबर लिखना पड़ेगा प्लस माइनस होना चाहिए नहीं तो आप ऐसे कंपाउंड बना दोगे जिसमें एन आइन कैटाइन नहीं बन रहे पहला कैटाइन आएगा बाद में एन आइन आएगा इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व इन दिस वे या इन दिस वे यू विल सॉल्व द क्वेश्चन फॉर कॉर्डिनेशन आइसो मैं लास्टली यहाँ पर क्या देखो कोबर्ड विथ अमोनिया यहाँ पर ऑक्सीलेट हो सो दो एक्स दैट इज बाई डेंटेड लिगेन तो एक अगर यहाँ पर ट्रांसफर होता है तो दो हमें अमोनिया यहाँ से हटाने पड़ेंगे इसी कोऑर्डिनेशन नंबर हम कभी चेंज नहीं कर रहे कोऑर्डिनेशन नंबर यू हैव टू रिमेन सेम रिमेन सेम चाहे कोई भी ऐसे मरो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अ कंपाउंड डू नॉट चेंज आई टोल्ड यू ड्यूरिंग द कोऑर्डिनेशन नंबर कि कोऑर्डिनेशन नंबर कभी चेंज नहीं होता एक कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर वही रहेगा तो यहाँ पर देखो सी एन एच थ्री सिक्स है तो यहाँ पर एन एच फोर लिख दिया अब बोलोगे सर ऑक्सीडेटो ए के लिए तो क्या इसका कॉर्डिनेशन नंबर फाइव है नहीं बच्चो दिस इज बाई रेंडेड ऑक्सीडेटो इज बाई डेंडेड तो यहाँ से फोर और यहाँ से टू दैट इज टोटल सिक्स कॉर्डिनेशन नंबर हम कहाँ से काउंट डिटरमाइन करते हैं टोटल टोटल सिग्मा बॉन्ड्स वॉट एवर द सिग्मा बॉन्ड्स आर प्रेजेंट दैट इज सिग्मा बॉन्ड सो हियर फोर ऑक्सीडेटो दिस इज टू अमोनिया टू पास तैयार दिस इज प्लस थ्री दिस इज प्लस थ्री दिस इज माइनस टू दिस इज प्लस थ्री दिस इज माइनस फोर सो योग माइनस वन और योग प्लस वन अब समझ में आया किस तरीके से आप कंपाउंड बनाएंगे कंपाउंड बनाना तो बहुत आसान है आप ऐसे ऐसे एक्सचेंज कर सकते हो लेकिन कैटाइंस और एनाइंस काउंट करके सही तरीके से आपको फॉर्मूला लिखना दैट इज द बिग टास्क एंड यू हैव टू चेक दैट वन इन द फॉर्मूला मोस्टली इस पर न्यूमरिक क्वेश्चन बहुत कम आते हैं बिकॉज दिस वन इज़ वेरी वेरी इजी तो इसके बाद हमारा है जोमेट्रिकल आइसोमर और सो दैट दैट इज मोर इंपॉर्टेंट पार्ट एज कम्पेयर टू स्ट्रक्चर आइसोमर सो विल सी दैट वन फर्स्ट राइट इज डाउन एंड देन विल टॉक अबाउट जोमेट्रिकल आइसो